ഓക്കെ നമ്മൾ ഓപ്പാമിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിലബസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഓപ്പാമ്പ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു മൂഡ്സ് അതായത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി അല്ലേ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ആ ഓപ്പാമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദി ഇൻപുട്ട് അതായത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല അല്ലേ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല അതാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് an opamp in open loop configuration acts as a high gain amplifier okay idine petti detailed aayittu parayam idu closed loop il start cheyumbodhe idine petti korchude detailed aayittu manasilaathullu okay now the three open loop opamp configurations are differential amplifier inverting amplifier non inverting ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ മൂന്ന് ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഓപ്പാമ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആ ദേർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് അത് വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ബി ജെ ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഹെഡിങ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്കെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ല ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി ഓപ്പാമ്പ് രണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിലും നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് ദി ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പിൻ്റെയും ക്ലോസ് ലൂപ്പിൻ്റെയും കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പ് ആമ്പ് വരയ്ക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ടെർമിനലുണ്ട് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനലുണ്ട് പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ വി വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുക മൈനസിൻ്റെ അവിടെ വി ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് വി വൺ ഇത് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെ വി വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മൈനസ് അതായത് ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് വി ടു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ വി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നോ അത് നമ്മൾ വി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി സി സി വി ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഇൻപുട്ട്സ് ആർ അപ്ലൈ ടു ബോത്ത് ദി ഇൻവേർട്ടിങ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് വി ഐ വൺ വി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് ഓക്കെ വി ഐ വൺ ആണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ ടു ആണ് അടുത്ത സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് സോഴ്സസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആണ് ഈ ആർ ഐ വൺ ആർ ഐ ടു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ വൺ വി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഓർ ഡി സി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ് ആർ ഐ വൺ ആർ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പ് ആമ്പിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രം ഫിഗർ ഓക്കെ ഫിഗറിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വി വൺൻ്റെയും വി ടുൻ്റെയും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് നോക്കുക ഏത് ആംപ്ലിഫയർ ആണെന്ന് നോക്കുക അതനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കുമ്പം വി വണ്ണിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ വൺ മൈനസ് ഈ ആർ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പാണ് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഐ ടു മൈനസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓ പാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് എംബിഡൻസ് ഓഫ് ഓ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹൈ വാല്യൂ ഐഡിയലി ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു അസംഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐഡിയലി ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദയർ ഫോർ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചോണം ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് എപ്പോഴും പറയും ഓക്കെ കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക കറണ്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഓ പാമ്പ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തന്നെയാണല
equal to vi1 and v2 equal to vi2. Okay. Now, v1 in day, v2 in day value kitty. In the step in the varnala, number open in the equation. Aana. Okay. Open loop on the feedback in the number of voltage in the equation, output voltage in the equation in the varnala, vo equal to a into v1 minus v2. Okay. That is the output voltage in the equation. Okay. VO equal to A into V1 minus V2. V1 in the V2 in the values we get the value. That is the substitute. Okay. Now, this is the output voltage in the equation. A in the value is open loop gain. Okay. Now, the difference of the two input signals. VI1 and VI2 in the value are two input signals. That is the difference in the amplifier. That is the difference. This is differential amplifier. Okay. This is VI1 greater than VI2. We have the output voltage positive. That is why VI1 less than VI2. We have subtract the first term less than the second term. The output voltage is negative. Okay. This is why polarity of VO, that is positive or negative, it depends on the polarity of VI1 minus VI2. This is the sign that depends on the VO sign. That is VI1 and VI2 are greater. This is what we know. Okay. Now, this is the explanation. This is the just figure. That is the graph. So, we have रंड इनपुट अंडे वी आई वन एंड वी आई टू आना नमला अप्लाई इन्हें इनपुट अल्ले अल जस्ट वर्क किया वी आई वन ये योर साइनसोइडल वेवफॉर्म वी आई टू से ने आना चर्दा की वर्चु इधर ने काट लूँ चर्दा की वर्चु वी आई वन माइनस वी आई टू इनटू ए आना नमला आउटपुट वोल्टेज ओके तो वी आई वन आना positive okay now this is the difference vi1 minus vi2 okay now negative half we have output negative okay now this is the output voltage in the waveform we have square right okay square sinusoidal அல்ல, square right காரணம் என்த, நம்மடை A என்ன பார்ந்தால் open loop gain அன்ன இப்பு நம்மல் startingலே நம்மல் பார்ந்தால் A என்ன பார்ந்தால் open loop gain அன்ன அதின்ட value voltage gain value ideally infinity அல்லைங்கி practically பயங்கிர high ஒரு value அன்ன இப்பு startingலே நம்மல் பார்ந்தால் output of op-amp is limited to plus Vsat and minus Vsat. V0 increase in until it attains saturation. Saturation ethi kainyala, that is e plus or minus Vsat ethi kainyala, pinna adu constant right. Nikki. Okay. Pam adu one down. Namada output voltage in the varayanada. Pam namala இது அண்ணும் saturation, அல்லது இவ்விடம் வேறே கூடாம் பெட்டத் தொல்லு. அப்பு பெட்டன் கூடி, sinusoidல் ஆகா நோக்கு அணு. அப்பு sinusoidல் இங்கன விரு அணு. அப்பு இங்கன விரும்பத்தேனும் பிரச்சனன் அர்ந்தால் இவ்விடம் வேறே நம்மட output voltage இன்னு constant ஐட்டு நிக்காம் பெட்டத் தொல்லு. அப்பு saturation आई पोई, saturated आई पोई इद गारना, इद clip आईट निक्केनु अधु वंडान, नमक्क इंगेने square waveform आईट किट्टी इरिकेनु open loop configuration टे output एडिकुम्पम नमक्क इंगेने saturated आईट वोल्ला waveform आईट निक्केनु अधु इद clip आईट 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 இனி, suppose நமக்க 
വി ഐ വൺ ചെറുതും വി നേരെ തിരിച്ച് വി ഐ വൺ ചെറുതും വി ഐ ടു വലുതും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ വി ഐ വൺ ചെറുതും വി ഐ ടു വലുതാണെങ്കിൽ വി ഐ വൺ ചെറുത് വി ഐ ടു വലുതാണെങ്കിൽ വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ നെഗറ്റീവ് വരും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ടുവിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ വി ഐ വൺ മൈനസ് വി ഐ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ അറിയണം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഏതാണോ പേര് അതനുസരിച്ച് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വണ്ണിൻ്റെയും വി ടുവിൻ്റെയും ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് വാല്യൂസ് എഴുതുക വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി വൈ വൺ വി ടു ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക വി ഐ വൺ ഓരോ അസ്യൂം ചെയ്യുക വി ഐ വണ്ണും വി ഐ ടുവും ഇന്ന ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേഫം എങ്ങനെ വരും ഇതാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ 